你找谁呀、啊？哎，你是什么人呐、啊？你是冯子健什么人？我是他母亲。你找他有什么事吗？你最好管教一下你的儿子。我儿子怎么了？出什么事了？竟敢跟我大哥抢女人！请你不要胡说，我儿子不是这样的人。是不是这样的人，我说了算。你最好把话给我带到，知道吗？走。你等我一下，我进去买点东西。要不要我陪你一块去啊？不用了。在这儿啊，笑话！我有手有脚，想干什么干什么，想到哪到哪。碍你什么事儿了？你为什么不参加柳叔的葬礼？很简单，我不想见你。心婷，够了，不要再说了。你还好意思在我面前提柳叔？真没想到，为了你的一套婚纱，把自己的命都给搭进去。所以啊，丑丫头，你给我听清楚了，从现在开始，我们俩就是陌生人，永远不要再来往。就算在马路上偶见，也没有必要讲一句话。明白吗，心婷？手给我拿开！我知道你讨厌我，我也知道我对不起柳叔。我欠你们一辈子，可是不管怎么样，我们毕竟是一家人，这一点在我心里一直都没有变。你知道吗？我妈她都住院了。那又怎么样呢？你怎么可以这样说话呢？那你要我怎么说话？难道你希望我去医院看你妈不成？可能吗？所以丑丫头，你没有必要告诉我什么。我柳心婷，没兴趣听给你的，怎么这么多啊？这份是给你的，这份是给我母亲的。你母亲？对啊，她今天刚到，所以晚上不能陪你吃饭了。你帮我这么大忙，应该我请你吃饭才对。好，这是你说的，那我可等着了。好。叶家，李叔，你妈呢？我妈住院了。住院呐？嗯。来，你看看，要你妈在下面签个字，咱们只有算两清了。你这是什么意思呀？如果明天晚上之前你们不还钱的话，就把这个房子抵押给我了。那我们住在哪儿嘛？这
，这我可管不着啊啊！李叔，别这样嘛。好了，别说了，明天晚上我还再来。小丫头，我有些急事要出去一阵子，等我回来再和你联系啊。我想约你见一面。哦，好好，那一会儿见啊。又要去哪？叶子没来吗？还没呢。嗯，怎么了？他不同意吗？没有，是我还没来得及跟他说呢。这不，他刚才打电话约我出去。妈，这事儿你放心，我有数啊。我总觉得应该跟天明说一下。干嘛呀？干嘛非得让他知道啊？叶子自己答应不就行了吗？再说了，主动权掌握在他手里，我们又没逼他。妈，反正这件事，贺叔叔也参与在里面，将来天明就算是知道了，顶多发几顿牢骚呗，还能怎么着啊他？妈，行了，放心吧啊，我先走了，早点回来啊。嗯赶紧去！对不起啊，又来了。别多想了，有什么事随时告诉我。好，我知道了。那我回去了。吃饭了。那个女人到底是谁？这天底下的女人多的是，你为什么要去抢占别的女人呢？我没有啊，没有。说了倒好听，如果没有的话，那为什么别人平白无故的找你麻烦呀？妈，怎么了？发生什么事了？难道我的为人你还不了解吗？我不了解，妈。好了，什么也不要说了，收拾东西，跟我回去。听到没有？嗯、子健，你老实告诉我，那个女人到底是谁？为什么不回答我？这是一场误会。您别多想，行吗？人家都吵到我们家来了，难道不让我多想吗？妈，好了，就算是一场误会，我们必须离开，明天一早就走。我不能回去，公司还有很重要的事情。难道我这个做母亲的，还没有公司重要吗？金婷，进来吧。阿姨，我就是您要问的那个女人。金婷，子健，坐吧。
阿姨，我就住在您的隔壁。前一阵子，我遇上一点麻烦事儿，被一个可恶的男人纠缠，所以我才去邢子健帮忙，帮我摆脱他。阿姨，我不知道我自己该怎么向你解释好。坦白的讲，如果这个世界上有人可以依赖的话，我柳杏婷绝对不会给任何人带来一丁点的麻烦。所以，阿姨。对不起，我向您道歉。你没有家人了吗？有，一个父亲，前不久车祸去世。阿姨，我请您不要埋怨子健，都是我不好。好了，不说这些了。我这次来就是要带他回去。我辛辛苦苦养大的儿子，总不至于看着他的母亲一个人孤独的死去吧？所以以后子健也帮不了你什么。你没有什么事，尽快说吧。子健，你真的要走吗
备车，去了再说嘛。快快快，怎么样？哎，妈，给你介绍一下，这位是我妈，这就是叶子。阿姨好，你好，常听丽娟提起你，是不是说我很丑啊？妈，我主要是来想问问你。叶子到底能不能整容啊？丽君，别不好意思，妈，到底行不行啊？你真的想整容？我我，当然想了，要不然我带他来这儿干嘛呀？是吧？你放心，我们这儿的技术啊是一流的，设备啊也是进口的。嗯，可是我怎么了？还犹豫啊？其实啊。现在时代不同了，爱美之心呢、啊，人皆有之。别说你这个年纪了，就年纪比你大的，也有些想整容呢，把自己打扮得漂亮一点，有什么不好啊？嗯，我，哎呀妈，实话跟你说吧，我今天带叶子来，就是想参加那美女计划，拿那五万块钱的。丽娟，你说什么呢？怕什么呀？实话实说嘛。妈。你不就一个名额吗？让给叶子行不行啊？丽娟，行不行啊？叶子是你的好朋友，我这儿当然没问题。不过，我还是想说两句，你有个心理准备。那你倒是快说呀！我们之所以叫美女计划，而且还愿意支付五万块钱的酬劳，这就意味着整容过后可能会完全变成另外一个人。虽然很漂亮，但毕竟是人造的，难免呢会对你造成一定的压力。如果你能够承受的话，我这当然没问题。叶子，怎么样啊？到底行不行嘛？你管别人说什么干嘛呀？生活是你自己的，让他们爱说什么说什么呗。没准你以后能成为大明星呢，是不是？你现在不也正需要钱吗？阿姨，可不可以让我考虑考虑啊？可以，我们不会勉强。主动权呢、啊，在你自己的手里。我知道了，谢谢阿姨。回来了，妈。晚饭吃了吗？几点了，能不吃吗？天明呢？啊，他今天跟我说呀，约几个朋友出去旅游去。旅游？去什么地方了？没说，我手机也打不通。这个家伙想干什么就干什么，太随心所欲了。哎呀，别埋怨他了，他出去散散心也好。哦，对了，今天啊。他问去他母亲的事情，您怎么说的？我能怎么说呀？该说的说，不该说的当然不说了。你妈呀，还没老糊涂呢。你说这次叶子他一定会同意吧？放心吧，他一定会同意的，我有把握。嗯，爸爸，我们回来了。你不是说去西关镇吗？怎么还没去、啊？现在不去了，有比那儿更重要的事情。去西关镇呀，以后再说吧。什么重要的事儿啊？不能告诉你，反正说了你也不懂。我先上楼，你们俩慢慢聊吧。哎，到底什么事儿啊？其实也没什么，就是有关美女计划的事儿。怎么，你还要搞那个美女计划呀？怎么不可以呀、啊？难道你怀疑我的整容技术？我倒不是这个意思，不过我总觉得这事儿不太妥当。怎么可能呢？都什么年代了，整容啊是很正常的事儿。话是这么说，如果是个简单的整容，开个双眼皮啊，垫个鼻子什么的倒无所谓。可是你这个人造美女工程太大了呀，你都弄得面目全非了呀。你能给人家造漂亮吗？人家能够接受吗？这么说，你不接受了？对，我觉得呀，
，这美和丑，没有一个绝对的标准，只要自然就好。行了，老公，我年轻那会儿，要是长得不漂亮，能吸引你吗？<笑>我该怎么办啊？如果妈知道了，她会答应吗？可是我现在从哪儿弄这笔钱嘛？不行，我不能告诉她，我不能再让妈为我操心了。床的病人呢？嗯，不太清楚。查房时间快到了，应该不会走太远吧？妈，妈！哎呀，对不起，妈，哪儿去了？一叔，我知道你对我有埋怨，但是现在事情已经发生了，你能不能再容我几天功夫？哎，你看看我的脸，是被我老婆抓的，我现在连家门都进不去。我也不想瞒你，就是你同意把这个房子抵押给我，我也是卖出去的事儿，我是急需用钱呐、啊。对不起，我真的不能让步。那好吧，我钱。什么？奶奶，你说天明出去旅游了？哦，那他什么时候走的呀？哦哦，行，奶奶晚安呀、啊。这个家伙，出去旅游也不告诉我一声，太不像话了也。嗯，不过也好，免得他在这儿知道我让叶子整容的事情，又干给我没完没了了。哎，不管了。东西都收拾好了吗？明天一大早我们就回去。可是妈，别跟我说你不答应。如果你还想待在这儿，我全当没有这个儿子。我来帮你。不用，我自己来。妈，你这是何苦呢？你走开！我不要你管。妈，你这是何苦呢？我求求你，别这样折磨自己好吗？好，我答应你，我们回去。李叔，哎，这么晚了，你这是？啊，你妈打电话找我，我就过来了。是不是我妈答应把房子抵给你啊？啊。你妈已经签过这儿了啊！能让我看看吗？啊，嘿，当然可以。来，你看看吧。啊！哎哎，干嘛非这样嘛？就算我们有千错万错，你也不至于这么咄咄逼人的。我说过明晚之前会想办法把钱还给你的，非得这样。这些丑女，你们欠钱还有理啦？够了！你是长辈，我不跟你吵。我说过还就一定会还的。我只是希望你别去打扰我妈，她现在是个病人。好，那我信你一回，我等着。但是明天晚上之前，如果我见不到钱的话，那我就不客气了啊。
。妈，您还住着院呢，怎么就跑回家来了呢？来，快坐下。叶子，你明天把这房子收拾一下，能卖的东西就卖了吧，多少换点钱回来，再到外边租间房，越便宜越好，只要能有个睡觉的地方就行了。不用了，我我把李叔的抵押协议。给撕了，撕了。你是不是对李叔说了些不该说的话呀？没有，我就是告诉他，明晚之前我会把钱还给他的。你拿什么还他呀？你看咱们家现在这种状况，谁还敢借钱给咱们呀？秦丽娟啊，秦丽娟。是帮我付住院费的那个姑娘，她是你的朋友吗？对啊，妈，妈，秦丽娟家可有钱了，而且她人也好，还答应帮我介绍一份工作，可以先预支五万块。什么工作呀、啊？能给这么多钱？嗯，去国外打工。去国外打工？对，就是劳务输出。到什么国家呀、啊？做什么工作？那得多长时间呢？妈，这个他还没告诉我，不过明天就知道了。妈，您别的就别操心了，现在先把病养好啊。五万块钱是小事儿。明天你把丽娟带来，我得问个清楚。好，一定带过来。妈。我先送您到医院去吧，好吗？心里一直在疑惑什么，但是无论怎么样，我要你必须记住，你的父亲已经死了，所以你要放弃，永远放弃寻找他的念头。还有，我不许你再到海边来，答应我。妈，你应该了解我的。在我的生命当中，最重要的人就是您，所以从小到大，我从来不做违背您意愿的事情。可是这一次，唯有这一次我来海边工作的目的，是瞒着你的。我知道你很生气，可是，你应该理解我的心情。这么多年来，“父亲”两个字，就像一个解不开的谜，死死的扣在我的心里。我好奇。我想知道答案，这难道不行吗？你在埋怨我？我没有。妈，你相信我，我从来不因为这件事情而埋怨过你。相反，我知道你有痛，知道你有说不出来的苦衷，所以这么多年来，我拼命的克制自己，心想，就算让这个谜烂在肚子里面，我也无所谓。我希望你快乐起来。既然这样，那你为什么还要到这儿来？为什么还要让阿辉来替你找父亲？因为您生活的并不快乐。就算你隐瞒了所有的事情，我都能看出来。妈，其实人活着，有痛苦不怕，有不堪回首的往事也不怕，只要没有心结。行了。我有过痛苦的往事，可是这么多年来，因为有你在我身边，似乎这些痛苦减轻了好多。
，所以此前对于我来说，就以愈合的伤口，我不想再解开了。对你来说也是一样，你没有必要知道上辈人太多的事情。我之所以付出的辛苦，你应该比谁都清楚。难道你这不满意吗？难道你非要知道你父亲是谁不可吗？妈，我不是这个意思。好了，既然这样，你就答应我，放弃。妈，你答应我，永远不要再到海边来，永远放弃寻找你父亲的念头。方便接电话，有事请留言。喂，宝贝儿，我知道你在家。阿成这个小子呀，真不是东西，居然敢找冯子健的麻烦。哎，我替你好好的教训了他一顿，你可千万别生气啊，心情，我真的很想你。不行，我不能再待在这儿了。我一定要摆脱这个家伙，我一定要摆脱他为什么要离开？你到底是为谁才离开？为什么抛下我一个人？你是属于我的，我不允许别人分享你的爱。我恨你，我真的恨你。何总，子敬，来，坐，不了，这个给您。模特大赛的事，我已经交代给其他人，相信他们一定能够办好。你很清楚，我要的不是这个。告诉我，为什么要辞职？我不想瞒您，何总，我只有一个母亲，我们相依为命二十多年，她身体不好，人在西关镇，我放心不下。那就把她接来嘛。可是，怎么，她不愿意来？呃，也不全是。子健，我跟你说实话嘛，其实。从我在招聘会上第一眼看到你，我就有一种特殊的感觉。这不仅因为你才华横溢，更主要的，你很像年轻时候的我
所以我很想把你留在我身边，别辜负我哟。我知道，知道就好。这样吧，这个位置我还给你留着，这回就当你提前休假，时间长短你自己掌握。我随时欢迎你回来，何总，别拒绝我。如果我连一个人才都留不住，我这脸往哪儿搁呀？谢谢你，何总。给我一点时间吧，我一定会回来。好，我要的就是这句话，我等着你啊。子健，能带我一块儿去吗？去膝关站。子健，我真的好害怕，我害怕你走了以后，刘启强又会对我怎么样？我真的很无助，我从心里特别依赖你。你不是说了你会对我的事儿负责的吗？欣婷。你放心好了，我不会给你增加任何负担的。我只要每天看见你，跟你在一起，我心里就踏实，我就不会害怕了。嗯、子健，你别扔下我一个人在这儿，行吗？好，那一块去。真的，你真的同意了？是啊，我同意了。来，把东西给我吧。哎，你不用不用，你去接阿姨，我自己来就行了。那行，我上去接她。行李都放好了，都好了。那我们走吧。妈，有件事情我想跟您商量一下。什么事啊？呃，是这样，欣婷呢想跟我们一块去西关镇。你说什么？她要和我们一起去？对啊，我答应她了。子健，你跟我说实话，你是不是喜欢上她了？妈妈不想瞒你，其实我对她印象并不太好。她虽说人长得很漂亮，她的言行也很让人同情，但是她的眼神太复杂了。我是个女人，这一点我比你更清楚。妈，您别多心，我们只是好朋友，朋友有困难我理当帮忙嘛。更何况这件事情是我已经答应她的了，我总不能失信吧。那好吧，那就一起去。谢谢妈。走吧。哎呀，叶子，叶子，我来了，对不起啊，我迟到了，不好意思。没事儿，丽娟，关于整容的事情，我已经想好了。怎么样？我愿意，太好了，真是太好了。说的对，这是一举两得的好事儿，我何乐而不为呢？谁让我那么需要钱？可是丽娟，这件事情我还没有跟我妈说。为什么呀？也没什么，我只是不想让她担心。啊，还有，也别告诉天明。放心吧，我一定替你保守秘密。丽娟，我还想请你再帮我一个忙。